Maraming mga butante ang naantala ang pagboto dahil sa ilang aberya gaya ng palyadong BCM at hindi makita pangalan. Si Ben Corbera sa detalye. Mag-aalas 6 pa lamang ng umaga, garito nakahaba ang pila sa barangay Pasong Tamo sa Quezon City. Kasama sa matyagang pumila ang senior citizen na si Nanay Marisa. Halos dalawang oras itong nagantay bago makaboto dahil sa mga pumalpak na vote counting machine sa kanilang polling presents. Pero dahil hindi na matagal ang matinding init, nag-shade na lang ng kanyang balota at pumirma sa waiver na nagbibigay pahinturot sa mga kinatawan ng Board of Election Inspector para maipasok sa makina ang kanyang balota. Sabi ng kinatawan ng BEI, gumana naman ang VCM pero pagdating ng alauna ng hapon, ilang beses itong pumalpak bago tuloy ang nag-shutdown. Ano ang oras yan, ma'am, nangyari? Sequential mo, ma'am. Kahit si Senador Grace Paul na antala rin ang pagboto sa Santa Lucia Elementary School sa San Juan dahil sa pagpalpak ng makina. Alas 9 pa lamang ng umaga, nagtungo na ang senador sa kanyang cluster precinct na nasa ikaapat na palapag ng gusali pero hindi agad nakaboto dahil ayaw tumagap ng balota ng makina. Sabi nung isang official dito, mga 2 minutes daw ayusin pero nung lagpas na nung Ayon sa mga kiltawan ng BEI, gumana naman ang makina pagbukas ng presinto pero bigla na lamang tumigil at hindi na tumanggap ng mga balota pagkalipas ng tatlong oras. Kasi nga po yung balot ko ay hindi nagminisred. So they tried eight times for the first voter po. So, and then, i-announce na namin lang na rejected na siya. Pero nung tinray po hanggang tatlo, so we found out na sa VCM na siya. Kaya tinawag po namin si Deso, support staff from the Comelec po. And then we tried all the possible na solutions, pero hindi pa po siya nagminisred pa rin. Dahil dito napilitan si Senator po na umuwi muna habang hindi pa naayos ang VCM. Itinigil rin pansamantala ang butuhan dahil may mga nakapag-shade na tumanging iwan ang kanilang mga balota at nais na sila ang magpasok sa makina. Agad naman itong nai-report sa Comelec pero pagkalipas ng mahigit isang oras bago napalitan ang pumalpak na VCM. Mag-aalas 12 na ng tanghali na makaboto ang senador at agad namang tinanggap ang kanyang balota. Ano naman natin ang kong sistema, mabuti na lang na ayos ka rin. Diba ang, ang kinakatapit lang natin, ibang pagpapit na ayaw nang bumoto, sayang yun. Bukod sa Santa Lucia, nasira rin ang dalawang VCM sa pinaglabanan elementary school sa San Juan, pero kalaunan ay naayos rin. Sa Xavier School sa San Juan, mabilis naman nakaboto sila sila Dr. J.V. Ercito at ang kanyang asawang si Cindy, kasama na ang mag-amang sina Representative Ronaldo Zamora at Mayoralty Candidate Francis Zamora. Sabi ni Zamora, hindi sila nag-aalala sa pagpalpak ng makina, kundi ang talamak na vote buying. Ito raw ang dahilan kaya matindi ang kanilang ginagawang pagbabantay sa lahat ng mga polling present. You never know what will happen until, until the end. Pero mula nung kagabi, ako hindi na ako natulog eh. Dire-diretso ba ako, uh, mula kagabi hanggang ngayong umaga, minomonitor namin yung bawat barangay, kung merong mga movement, kung merong unusual uh, activities. Uh, so, of course, anything can happen at this point. Nagang manatiling mapayapa at malinis ang halalang ito. At, uh, patuloy kami magbabantay. Kaya eh, ako bumoto na maaga para makapagbantay na rin uh, throughout the day and make sure na maging uh, malinis at patas ang halalang ito. Okay. Pero si PDP Laban President at Senador Aquilino Pimentel nagre-reklamo rin dahil labing-anim sa limampung barangay sa Dapitan, Zamboanga del Norte kung saan siya bumoto ang pumalpak ang makina dahilan kaya na-delay ang halalan doon. Sabi ni Pimentel, ang mga itoan niya ay na-record at nakuna ng dokumento ng mga kinatawan ng PDP Laban. Ilan sa tinukoy ni Pimentel ang mga barangay ng Larayan, Napo, Talisay, San Vicente, San Pedro, Davao, Antipolo at Aliguay. Kinihingan na ng PDP laban ang paliwanag ang Comelec sa mga pumalpak na makina. Bakit raw iniulat na pumasa sa diagnostic test ang lahat ng BCM gayong marami sa mga ito ang hindi napapakinabangan? Ako si Mean Corvera, nagbabantay at nag para sa Eagle News.